চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি রং বাংলাদেশের সত্তাধিকারী শৌমিক দাসের কাছে দাদা আবারো ফিরে এলাম আপনার কাছে শুরুতেই যা বলছিলাম যে আপনি তো জাপানে একটি প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতার কথা কিছু আমাদের সাথে বলুন নারায়ণগঞ্জের ফটোগ্রাফিক সোসাইটি যেটা এনপিসি নাম এটার সাথে জাপানের জাপান বাংলাদেশ কালচারাল সোসাইটি তাদের একটা যৌথ উদ্যোগে একটা এক্সিবিশন হয়েছে গত মাসে চোদ্দ থেকে উনিশে নভেম্বর পর্যন্ত এটা হচ্ছে টোকিওর পাশে অ্যাবিকো সিটি ওখানে হয়েছে একটা গ্যালারি টুতে এই একজিবিশনে আমাদের ক্লাবের আমি একটু বলি আর একটু ডেলিভারি যে নারায়ণগঞ্জের ফটোগ্রাফি ক্লাব যেটা এটা হচ্ছে খুব দ্রুত বর্ধনশীল একটা ক্লাব খুব দ্রুত বড় হচ্ছে একদম অনেক অ্যাক্টিভিটিস আছে তো সৌভাগ্যক্রমে আমি ওই ক্লাবের লাইফ মেম্বার এই প্রদর্শনীটা যখন আয়োজন হলো ওটার মধ্যে আমারও একটা ছবি আছে এছাড়া টোটাল আমাদের ছত্রিশ জনের ছবি আছে সঙ্গে জাপানেরও পাঁচ ছ জনের ছবি আছে এটা নিয়ে এই একজিবিশনটা আচ্ছা আচ্ছা তো সেখানে যাওয়াটা হুট করেই হয়েছে আমরা গেলাম আমি আসলে থেকেছিলাম হচ্ছে তিন দিন মাত্র কয়দিন ব্যাপী ছিল প্রদর্শনীটা প্রদর্শনীটা ছিল ছ দিনের আচ্ছা তিন দিন ছিলাম তো ওখানে যতটুকু সম্ভব ওই সময়ে যা অভিজ্ঞতা এটা হচ্ছে যে আমাদের যে ওখানকার যে বাংলাদেশিরা থাকে যারা প্রবাসী আছে তারা আসলে সবার মনেই কিন্তু বিদেশে থাকলেও মানে বাংলাদেশ ধারণ থেকে যায় হ্যাঁ ধারণ করে থাকে তো তাদের কাছে যেটা মনে হয়েছে মানে আমার কাছেও মনে হলো যে তারা যেন প্রতিটা ছবিতে এক টুকরো করে বাংলাদেশ পেল তারা খুবই খুশি খুবই আনন্দ হ্যাঁ জাপানিদের কাছে বা বিদেশি যারা এসছিলেন তাদের কাছে বিষয়টা অনেক চমককৃত কারণ হচ্ছে সব সময় আসলে বাংলাদেশে একটা নেগেটিভ চিত্র নানা দিকে থাকে সেখানে এরকম ছবিগুলি যেগুলো দেশকে প্রকাশ করেছে আবার সেগুলির মান গুণগত মান কতটুকু ভালো কতটুকু খারাপ তো এগুলো মানে বাংলাদেশ একটা পজিটিভ বাংলাদেশকে তুলে ধরেছে তাদের কাছে তো এই বিষয়টা আমাদের অনেক ভালো লেগেছে আমার এই যে আপনি গুণগত মানের কথা বললেন সেক্ষেত্রে যদি জানতে চাই যে জাপানের চিত্রকর্মের সাথে আমাদের দেশে ওই চিত্রকর্মগুলো আসলে কতটা পার্থক্য রয়েছে ফটোগ্রাফিটা তো আসলে একটা ইন্টারন্যাশনাল ভাষা তো এখানে ছবির ধরনটা বা কিছু যেহেতু এটা ডিজিটালি বিষয় তো এটার তোলার বিষয়টা একই রকম থাকে কিন্তু ভিউজটা হয়তো আলাদা থাকে যে আমরা একরকমভাবে প্রেজেন্ট করি তারা একরকমভাবে প্রেজেন্ট করি অল ইন অল সব মিলিয়ে আমি বলবো যে আমাদের ছবি ওদেরকে চমকৃত করেছে কবে থেকে আপনি ফটোগ্রাফির সাথে জড়িত হলেন এবং এই অভিজ্ঞতাটা কেমন ফটোগ্রাফিটা আসলে আমার এক ধরনের প্যাশন আমি ছোটোবেলা থেকে এটা খুব পছন্দ করি তো প্রথম অবস্থায় তো ক্যামেরা ট্যামেরা ছিল না দেখতাম হয়তো যখনই ছোট একটা স্টিল ক্যামেরা পেয়েছি তখন থেকে আসলে আমি ছোট ছবি তোলা শুরু করেছি এরপরে তো ফিল্মের যুগ গেল তারপরে এখন ডিজিটাল আছে এ এখনকার কর্মব্যস্ততার জন্য আসলে অনেক কমে গেছে ছবি তোলা কিন্তু একটা সময় আমি সারাক্ষণই ছবি তুলতাম এবং এখনও ব্যাপারটা হয়েছে কি আমি যখন তাকাই কোনো দিকে অনেক সময় ভাবি যে এটা হচ্ছে এরকম একটা ফ্রেম এই ছবিটা সুন্দর হতে পারত অনেক সময় রাস্তা দিয়ে যখন যাই তখন ভাবি যে আহা ক্যামেরাটা বের করলেই ছবিটা তোলা যেত সময় থাকলে হয়তো নেমে কয়েকটা ছবি তুলে যেতাম কিন্তু এগুলি এখন একটু কম হয় কিন্তু আমার এই ভালোবাসাটা সবসময় আছে ফটোগ্রাফির জন্য বলছিলেন যে শখের বসে অনেকদিন ধরে আপনি ফটোগ্রাফির সাথে জড়িত এই যে এতগুলো ছবি তুলেছেন কোনো কি এক্সিবিশন করেছেন মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও অংশগ্রহণ করেছি বা এনপিসির কোনো একটা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছি কিন্তু সেভাবে আসলে কারণ আমি বিষয়টা পুরোপুরি আমার শৌখিন মানে আমি প্রফেশনালি কিছু আসলে ভাবিনি এটা নিয়ে ভবিষ্যতে আসলে ইচ্ছে আছে ইচ্ছে আছে যে যদি সম্ভব হয় কোনো সময় আমি একটা প্রদর্শনী হয়তো করব বা যদি করা যায় যে বই আকারও যদি রাখা যায় কিছু ছবি কিন্তু এখনকার আর কি বাস্তবতা তো না এটা এখনো পর্যন্ত এটা স্বপ্ন দেখছি আর কি ভবিষ্যতে হতে হতে পারে ফটোগ্রাফি তো আসলে একটা সম্পাদনার বিষয়ও থাকে এখন তো সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনেকে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করছে সেক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে আসলে মূল ছবিটা হারিয়ে যাচ্ছে আমার ঠিক মনে হয় না ব্যাপারটা হচ্ছে কি এটা সম্ভাবনার অনেক দিক খুলে দেয় মানে অনেক ব্যাপারটা হচ্ছে আমি চোখে যেরকম দেখি এই দেখাটাকে আরও একটু সুন্দর করে তোলার জন্য ওই টুলটা হয়তো কাজে লাগে কিন্তু মূলত যে বিষয়টা ফটোগ্রাফির যেটা হচ্ছে সেই ফ্রেমটা যে ফ্রেমে আমি ছবিটা তুলছি বা যেই অ্যাঙ্গেল থেকে তুলছি বা যেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলছি সেটাই আসলে কিন্তু মূল বিষয় 
খুবই চমৎকার বলেছেন এবার একটু আমরা ফ্যাশন হাউস রং বাংলাদেশের প্রসঙ্গে আসি যেহেতু আপনি রং বাংলাদেশের স্বত্বাধিকারী শীতকাল তো চলছেই বিজয়ের মাসও চলছে আসলে শীতকালের সাথে বিজয়ের মাসের একটা মিল আছে যেটা হচ্ছে যে খুবই কালারফুল বিজয়ের মাস হচ্ছে আমরা লাল সবুজের দেখাটা পাই আবার শীতকালে সবাই খুব কালারফুল ড্রেস আপ করতে পছন্দ করে সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনারা রঙের প্রায়োরিটি তো আছেই আর ফ্যাশনের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের পোশাক রেখেছেন বিজয়ের মাসটা হিসেবে একটা বিশেষ আয়োজন আমাদের থাকে আমাদের রং বাংলাদেশ আসলে সবসময় কোনো একটা থিম নিয়ে কাজ করে তো এবার যেমন বিজয়ের যে আয়োজনটা এটার মধ্যে মূলত তো লাল সবুজ কালারটা আছেই সঙ্গে মেইন যে থিমটা ছিল এটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা এবং বিজয়ের যে ছবি ওই ছবিগুলো থেকেই আমরা উপকরণ নিয়ে আমরা স্ক্রিনে করেছি বা প্রিন্ট করেছি তো এগুলো দিয়েই আমাদের প্রোডাক্টগুলি তৈরি হয়েছে ব্যাপারটা হচ্ছে কি এটা আমরা দেশীয় ব্র্যান্ডগুলো যারা আমরাও প্রোভাইড করার চেষ্টা করি যে দেশকে তুলে ধরা যায় এরকম কোনো প্রোডাক্টের ব্যাপারে দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে এরকম কোনো প্রোডাক্টের ব্যাপারে এবং তখন কেতা সাধারণ তা চাই যে আমি একটু ধারণ করি আমার দেশকে ধারণ করি দেশকে ধারণ করে আমি এই সময়টা আমি আমার যে আমি যে বিজয়টা আমরা অর্জন করেছিলাম তাকে স্মরণ করি এই ধরনের এই যে এই জন্যই আমরা এই ধরনের পোশাকগুলো তৈরি করি আর শীতকালের জন্য আপনাদের কি কি মানে ধরনের পোশাক এসেছে ফ্যাশনের একটা মূল একটা সময় আসলে কারণ হচ্ছে কি এটাতে অনেক স্বাধীনতা পাওয়া যায় মানে অন্য সময়টা আমাদের যে আবহাওয়া বা কিছু তখন আমাদের একটা সীমাবদ্ধতা থাকে যে আমি এটা পরবো না ওটা পরবো না এই ধরনের বিষয় এবং আমাকে একটু ফ্রিটি থাকলে ভালো হয় এরকম কিছু কিন্তু শীতের সময় আমি ইচ্ছে করলে অনেক লেয়ার ইউজ করতে পারি আমি যেরকম ইচ্ছে অনেক কাপড় জড়িয়ে রাখতে পারি বা অনেক ধরনের কাটিংয়ে আসতে পারি অনেক ধরনের ঝুলে আসতে পারি এই বিষয়গুলো আমার কাছে মনে হয় যে শীতকালে আরও স্বাধীনতা বেশি পাওয়া যায় এবং সবাই তখন অনেক ফ্যাশনেবল হয়ে যায় আরও বেশি তো সেখান থেকে যদি জানতে চাই আসলে ফ্যাশন জিনিসটা কি আপনার কাছে কি মনে হয় এক কথায় আমার কাছে আসলে লাইফস্টাইল এক একটা মানুষের নিজস্ব যে লাইফস্টাইল বা ভঙ্গি সেটাই আসলে ফ্যাশন আমাদের দেশে তো অনেকগুলো ফ্যাশন হাউস হয়েছে আপনি নিজেও একটি ফ্যাশন হাউসের কর্ণধার তো আসলে যদি জানতে চাই যে গুণগত মানের দিক থেকে আমাদের দেশের অবস্থানটা আসলে কেমন ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা স্পেশাল জায়গায় আমরা অবশ্যই একটা মানে পৌঁছে গেছি আমাদের যেটা হয়েছে যে ম্যাটেরিয়ালের স্বল্পতা আছে আমরা যেই ম্যাটেরিয়ালের উপর কাজ করি যে ফেব্রিকটা এটার গুণগত মান ততটুকু আমরা আসলে অর্জন করতে পারিনি পারিনি মানে কি আমাদের আসলে পেরেছি কারণ বিদেশের অনেক সব কিছুই আমাদের এখানে তৈরি হয় অনেক কিছু কিন্তু আমরা খোলা বাজারে আমরা যেটা নিয়ে কাজ করি সেখানে আসলে আমরা ও সেই মানের কাপড়টা পাই না আমরা দেশীয় কাপড়টা ইউজ করি এটাতে আরও উন্নতি করার দরকার আছে এবং ছোট ছোট নানা উপকরণ লাগে একটা পোশাক তৈরি করতে সেটার বিষয়ে আমাদের এখনও ঘাটতি রয়েছে কিন্তু আমি বলবো যে অ্যাজ এ ডিজাইনিং বা প্রোডাক্টের ওই ফ্যাশন ডিজাইনিং যে বার্তা এটার দিক দিয়ে আমরা অনেক উন্নতি করেছি সেই জায়গা থেকে যদি জানতে চাই যে একজন ফ্যাশন উদ্যোক্তা হিসেবে মূল চ্যালেঞ্জগুলো কি কি ম্যাটেরিয়ালের স্বল্পতা এবং স্বল্পতা ঠিক বলবো না ব্যাপারটা হচ্ছে যে গুণগত যে মানের যে যেই বিষয়টা যেটা আসলে আমরা তৈরি করি না আমরা তো একটা ফেব্রিক পাওয়া নিয়ে তারপরে আমরা উপকরণ যোগ করে আমরা করে ওটার উপরে আপনারা ডেভেলপ হ্যাঁ ডেভেলপ করি মূল যে প্রোডাক্টটা ওই কাপড়টা আসলে আমাদের আর উন্নত করা দরকার এটা এই এটা আমরা এই কাপড় উন্নতি করা দরকার এই দায়বদ্ধতাটা আসলে কার এখন পর্যন্ত হচ্ছে ছোট হাউস আমরা আলাদা করে কাজ করি এটা হচ্ছে বড় বড় প্রতিষ্ঠান যারা যারা কাপড় তৈরি করে সেই কাপড়ে আমরা শুনেছি যে এটার মূল অংশটাই বাইরে চলে যায় আমরা আমাদের খোলা বাজারে আমরা পাই না ওটা যদি পেতাম সেটার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক উন্নতি হতো তাছাড়া হচ্ছে আমি মনে করি যে আসলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা তো সবচেয়ে জরুরি বেশি আমাদের এই ক্ষেত্রে আমাদের যা যা প্রয়োজন সেটা যদি আমাদের দেশে তৈরি করা যায় সেক্ষেত্রে আমাদের এই পোশাক শিল্পটা অনেক এগিয়ে যাবে আপনাদের রং বাংলাদেশ থেকে আসলে কি কি ধরনের পোশাক তৈরি হয় মানে কাদেরকে টার্গেটে রেখে আসলে পোশাকগুলো তৈরি করা হয় বাংলাদেশের মানুষ তো সেক্ষেত্রে আমরা আবার সাধারণ যে সংস্কৃতি মনা বা ঐতিহ্যগতভাবে যারা বাঙালি তাদের জন্যই আমরা পোশাক তৈরি করি যেটা আমাদের রং বাংলাদেশে থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেকগুলো সাব ব্র্যান্ডও রয়েছে আচ্ছা তো যেমন এই যে এখন বিজয়ের মাস আমাদের বিজয় মাসের প্রোডাক্টগুলো আসলে তৈরি হয় হচ্ছে আমার বাংলাদেশ সাব ব্র্যান্ডে আমার বাংলাদেশ হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড যেটা হচ্ছে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে 
আমরা এটা একটা ব্র্যান্ড তৈরি করেছি যেমন শ্রদ্ধাঞ্জলি আমাদের একটা ব্র্যান্ড রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে অগ্রজ যারা আছেন তাদের জন্য আমরা চিন্তা করে একটা ব্র্যান্ড করেছি রং জুনিয়র একটা ব্র্যান্ড রয়েছে যেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের শৈশবের যে ডিজাইন শৈশবের যে পোশাক সেই জন্য তৈরি করেছি আমরা এবং সর্বোপরি যে এখনকার বর্তমান ক্রেজ যে এটার জন্য যে পোশাক এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েস্টরং যেটা হচ্ছে আমরা আমরা তৈরি করেছি যে বর্তমান ট্রেন্ডি পোশাকের জন্য বা এখনকার তরুণ তরুণীরা যে পোশাকটা পছন্দ করে সেই জন্য বহির বিশ্বে যদি আমরা যাই তখন তারা কি দেখে বলতে পারবে যে মেড ইন বাংলাদেশ এটা বাংলাদেশের একটি কাজ বাংলাদেশের একটি শিল্প এরকম কি আমরা কোনো ট্রেন্ড তৈরি করতে পেরেছি পোশাকগুলি যখন যায় তখন আসলে উপমাদেশটা ধরে যায় যে হয়তো তখন ধরে নেয় যে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের বা এটা ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানি এরকম কিন্তু পুরোপুরি বাংলাদেশি কোনো প্রোডাক্ট এখন পর্যন্ত আসলে পুরোপুরি হয়নি যেমন জামদানিটা হয়েছে জামদানিটা ধরেই যে আমাদের দেশের কিন্তু অন্য যে পোশাকের বিষয়টা আছে সেটা পুরোপুরি এখনও যে এটা বাংলাদেশের বা কিছু আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যে একসময় হয়তো এটা দেখলেই বুঝবে যে এটা আমাদের আমাদের বাংলাদেশের প্রোডাক্ট কথা বলতে বলতে আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আলোকচিত্র এবং আপনার ফ্যাশন হাউস সব কিছু নিয়ে আসলে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি আলোকচিত্র বিষয়টা তো আমি বলেছি এটা হচ্ছে তো আমার শখের আমি আমি আরও ছবি তুলতে তুলে তুলতে চাই আমি আরও ছবি মানুষকে দেখাতে চাই আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি আমি যেখানে যাই আমি যেটা দেখি সেটাকে অন্যকে দেখানোর যে ইচ্ছা সেটা থেকে কিন্তু ছবিটা তোলা যে এটা কত মানে আমি কিভাবে দেখছি সেটাই তোলা তো এটা আমি দেখাতে চাই কোনো সময় ভবিষ্যতে কোনোভাবে আর রংবাংলাদেশের কথা বলছি এটা আমি চাই যে রংবাংলাদেশ একটি অনন্য ব্র্যান্ড হিসাবে গড়ে উঠুক এবং এটা থাকুক সব সময় এই চেষ্টা করেই যাচ্ছি আর কি আপনি তো একজন সফল উদ্যোক্তা তো নতুন তো অনেকে এই ফ্যাশন নিয়ে পড়াশোনা করছে এই ফ্যাশনের সঙ্গে ওরা জড়িত আছে অনেক আগ্রহী তো তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান তাদের যে পড়াশোনার যে কারিকুলামটা থাকে সেটা আসলে ওয়েস্টার্ন ঘেসা মানে তাদের যে প্যাটার্ন বা যা কিছু শেখানো হয় সেটা ঠিক আমাদের দেশীয় না অনেকটা হয়তো শিক্ষাগত কারিকুলামের স্বল্পতার জন্য এটা হয় কিন্তু যারা আসলে ভালো ফ্যাশন ডিজাইনার হতে চাচ্ছেন তাদের অবশ্যই দেশীয় ঐতিহ্য দেশীয় সংস্কৃতি এ বিষয়ে খুব ভালো ধারণা রাখতে হবে এবং আমাদের পোশাকগুলো নিয়েও নিজস্ব চর্চা করতে হবে আমাদের পোশাকগুলি কেমন আমাদের পোশাকগুলো কাটিং কেমন আমাদের পোশাকগুলো কিভাবে বানাতে হবে এটা এটা ভালো করে নিজেদের শিখতে হবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে বিজয়ের মাসে শুভেচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বাংলা ভীষণকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নোট টাওয়ার একশো দশ বৃহত্তম সিআর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার পর্যন্ত আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি ইংরেজ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন আমি সব সময় নিজেকে সুখী ভাবি কারণ আমি কখনো কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করি না প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক